আসসালামু আলাইকুম আমি জিনাত শারমিন রেসিপি কুকিং বাংলা চ্যানেলে পক্ষ থেকে সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি আজকে আমি ইলিশ মাছের ডিম রান্না করে দেখাবো ইলিশ মাছের ডিম রান্না করার জন্য খুবই সহজ কিন্তু আমরা অনেকেই এটা খুবই জটিল করে ফেলি এবং সুস্বাদু করে তুলতে পারি না তাই আমি খুব অল্প কয়েকটা উপকরণ দিয়ে খুব সহজেই কিভাবে ইলিশ মাছের ডিম রান্না করা সুস্বাদু হয় আমি সেটা দেখাবো তো আশা করি আপনাদের ভালো লাগবে তো চলুন দেখি উপকরণগুলো ইলিশ মাছের ডিমগুলো কেটে পরিষ্কার করে ধুয়ে নিয়েছি এটা আস্ত রাখতে পারতাম কিন্তু আস্ত রাখলে একটু বেশি মশলা ভিতরে ঢুকতো না বেশি মজা হতো না এটা বেশি মজা হবে তারপর আমি পেঁয়াজ একটা পেঁয়াজ কুচি করে নিয়েছি আমি মরিচ নিয়েছি কাঁচা মরিচ পাঁচটা জিরা নিয়েছি আস্ত জিরা অল্প কিছু আস্ত জিরা নিয়েছি তারপর আমি ধনিয়া গুঁড়া নিয়েছি হাফ চা চামচ মতো এবং আমি শুকনো মরিচের গুঁড়া নিয়েছি হাফ চা চামচ হলুদের গুঁড়া নিয়েছি হাফ চা চামচ এবং লবণ নিয়েছি হাফ চা চামচ আপনারা স্বাদ অনুযায়ী নেবেন তো আর সরিষার তেল নিব আমি পরিমাণ মতো এবং সয়াবিন তেল ভাজার সময় আমি ব্যবহার করব এই হচ্ছে আমার উপকরণ আমি ডিমগুলো নিয়ে তার মধ্যে হলুদের গুঁড়া ছিটিয়ে দিচ্ছি উপরে এবং মরিচের গুঁড়াও আমি ছিটিয়ে দিচ্ছি লবণও ছিটিয়ে দেব উপরে এবার আমি এটা সুন্দরভাবে মাখিয়ে নেব আসলে ডিমগুলো খুব নরম থাকে যার কারণে খুবই আস্তে আস্তে মাখাতে হবে আমি আবার আরেক পিঠ উল্টায় আমি হলুদ মরিচ এবং লবণ দিয়ে আমি আবার মাখিয়ে নিচ্ছি এটা আস্তে আস্তে ভালোভাবে মাখাতে হবে তাড়াবুড়া করার দরকার নেই কারণ ডিমের ইয়েগুলো ভিতর থেকে বের হয়ে আসতে পারে মাখানো শেষ এবার আমি কড়াই নিয়েছি কড়াই আমি তেল দিচ্ছি প্রথমে আমি সয়াবিন তেল দিয়ে এটা ভেজে নেব সয়াবিন তেল দিয়ে ভাজলে ভালো ভাজা হবে এই জন্য তেলটা চারিদিকে একটু ছোঁয়াই নিলাম এবার আমি ডিমগুলো দিয়ে দিচ্ছি ডিমগুলো আস্তে আস্তে দেবেন যেন তেল ছিটে গায়ে না পড়ে আমি আস্তে দিতে হবে আর এই ডিম ভাজতে গেলে অনেক সময় তেল ছিটে গায়ে পড়ে এই জন্য সাবধানে ভাজতে হবে এবার আমি উল্টাই দিচ্ছি আস্তে আস্তে করে উল্টাবেন ডিমগুলো যেন ফেটে না যায় কারণ ফেটে গেলে তেলে আরও ভয়ঙ্কর আকার ধারণ করবে তখন ছিটকে গায়ে পড়তে পারে তো আমি উল্টায় পাল্টায় নিব কারণ ডিম বেশিক্ষণ ভাজতে হবে না আর বেশিক্ষণ ভাজতে গেলে পুড়ে যেতে পারে এই জন্য আমি পিটু পিটু করে উল্টায় পাল্টায় নিয়ে নিব এবার আমি তুলে ফেলছি অল্প সময়ে ডিম ভাজা হয়ে যাবে তো আমি এবার সরিষার তেল দিলাম এবং আমি পেঁয়াজ কুচিগুলো দিয়ে নিলাম পেঁয়াজ কুচিগুলো একটু ভাজা হলে তারপর আমি জিরাটা দিয়ে দিব আস্ত জিরা আপনারা ইচ্ছা করলে বেটেও নিতে পারেন কিন্তু বাটার প্রয়োজন নেই আস্ত দিলেই হবে তারপর আমি মরিচ দিয়ে দিচ্ছি গাছটা এগুলো একটু নাড়াছাড়া করে নেব তারপর একটু পানি দিয়ে দিচ্ছি কারণ শুকনো মশলা দেওয়ার আগে পানি দিয়ে নিলে এটা ছিটে যায় না তারপর আমি ধনিয়া গুঁড়া এবং অল্প একটু মরিচের গুঁড়া হলুদের গুঁড়া আমি দিয়ে দিতে দিচ্ছি এবার এগুলো আমি সুন্দরভাবে ভালো ভালো নাড়াছাড়া করে নিলাম এবার লবণ দিয়ে দিচ্ছি আপনারা আপনাদের স্বাদ অনুযায়ী দেবেন লবণ এবার আমি পানিটা দিয়ে দিচ্ছি পানি খুব বেশি লাগবে না তারপরেও প্রয়োজন অনুপাতে আপনারা যতটুকু ঝোল রাখতে চান ততটুকু অনুযায়ী পানি দেবেন আমি খুব বেশি ঝোল রাখবো না মিডিয়াম মতো ঝোল রাখবো এই জন্য পানি স্বাভাবিক দিয়েছি ডিমগুলো আমি ছেড়ে দিলাম দেখেন ফুটছে আমরা একটু ঢেকে দেব ঢাকনা দিয়ে ডিম রান্না করতে আসলে খুব বেশি সময় লাগে না 
তো ঢাকনাটা তুললেই তো আমি আরেকবার উল্টাই দিব আসলে অনেকে মনে করে ডিম রান্না করতে এত উল্টানো পাল্টানো দরকার নেই কিংবা এত সময় ব্যয় করার দরকার নেই তো তাদের ডিম অবশ্যই এত টেস্টি হবে না আসলে উল্টাই পাল্টে ভালো হবে একটু সময় নিয়ে রান্না করলে ডিমটা অনেক টেস্টি হয় আমার মনে হয় ডিমটা হয়ে গেছে আমি ঝোল এতটুকু পরিমাণে রাখবো ঝোলার জালটা আমি বন্ধ করে দিয়েছি যে ডিমটা তুলে ফেলছি তো আমি আমার ডিমটা পরিবেশন করবো ডিমটা হয়ে গেলে আর কোনো ভয় থাকে না তখন আর আস্তে আস্তে পারা কিছু নেই আমি ডিমটা এসে নামায় ফেলেছি এবার আমি এরপরে ঝোলটা ঢেলে দিব কালারটা অনেক সুন্দর এসেছে আসলে কাঁচা মরিচ দিয়ে রান্না করলে কালারটা অনেক সুন্দর আসে আমি মরিচ গুলো উঠাই ফেলবো যে হয়ে গেছে আমার রান্না করা রেসিপিটা আশা করি আপনাদের ভালো লেগেছে তো ভালো লাগলে অবশ্যই আপনারা কমেন্ট করে জানাবেন এবং সাবস্ক্রাইব করে রাখবেন প্রতিনিয়ত আমার চ্যানেলে রান্না দেখার জন্য নতুন নতুন রান্না দেখার জন্য অবশ্যই আমার চ্যানেলটি লাইক করবেন শেয়ার করবেন এবং উৎসাহিত দেবেন আল্লাহ হাফেজ